Hello students, today we will start the poem named I Will Embrace Only the Sun written by Tripura Neni Sirinivas. If we talk about the poem's title which is I Will Embrace Only the Sun and if we see the word embrace, embrace means to hug somebody. Okay? Kise nu jaffi paana. So I will embrace the, only the sun means I will only make hug to the sun. So let's see what the poem write in this uh, poem. I have always doubted the, dis the distinct shade of a face on another face. I always look down upon the mirror that makes man a mere reflection. In the first line, the poet, a poet writes that I have always doubted. Doubted means menu shak hai kis cheez de utte? The distinct shade of a face on another face. Distinct shade, dis, the word distinct means clear. Shade means shadow. You can say distinct shade of face means the appearance of face. When we look upon a mirror or the we can say the shadow uh, that appears on the mirror. On another face, I always look down. The word look down means to think somebody as an inferior. Kise de vich kami nikalna, kise nu chota samajna, kise nu inferior samajna, cut samajna. And, and he is saying, the poet is saying, I always look down, down upon the mirror. Oh, can they give me a mirror? They which a minu ek bot vadi kami mirror they which me su sundi hai. Oh, ki kami hai that makes man a mere reflection. Jado koi vi insan mirror they agge jandaya. Unu jo oda face sundaya. Unu ohi face us mirror they which dikhaya. So mirror ki hai mirror kuch vi nama create nai karya. Mirror they agge jo vi cheese aari hai. Odi light hai. वो मिरर ते पै रही है ते मिरर उसे चीज नु वापस रिफ्लेक्ट करदा है सो अकॉर्डिंग टू द पोएट इस फर्स्ट पैराग्राफ दे विच जो सानू चीज समझ आ रही है वो ये है कि पोएट ये कह रहे हैं कि मेनू ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है कि जदो एक फेस है ना वो दूसरे फेस ते सेम अपीयरेंस ओदी दिखदी है इसे ले कहंदे कि मेनू जो है मिरर है वो पसंद नहीं है ओनु मैं इनफीरियर समझदा मिरर नु इन मिरर नु क्यों इनफीरियर समझदा क्योंकि वो कुछ भी अपने वलो नहीं क्रिएट कर रहा ओदे सामने जो भी जांदा है ओदी ओ रिफ्लेक्शन ओदी लाइट पैन ते ओ रिफ्लेक्शन है ओ दिखा देंदा है ओ कुछ भी अपने वलो क्रिएट नहीं कर रहा दैट्स व्हाई ओ कहंदे कि जदो एक शेड किसी दूसरे शे, फेस दी एक शेड मिरर दे उत्ते पेंदी है ओदे विचो एक फेर एक और फेस सामने आंदा है शेड ऑफ अ फेस ऑन अनदर फेस क्योंकि एक फेस सामने जांदा है ओदे वर्गा सेम फेस उस मिरर दे विच दिखदा है दैट्स व्हाई ही सेज आई डाउट दिस थिंग आई डोंट लाइक दिस थिंग एंड दिस इज दैट्स व्हाई बिकॉज़ दिस बिकॉज़ दिस बिकॉज़ ऑफ दिस थिंग द जो पोएट है ही डिसलाइक्स मिरर एंड ही थिंक्स मिरर एज अ इनफीरियर थिंग Let's see what poet writes in the second paragraph. With twenty centuries old sky as a witness, filled with tears of people, amidst sobs of seven oceans that occupy one third of planet Earth, standing in the corner of this period of time, I am recreating myself once again. So, in the first line, when the poet write, with 20 centuries old sky as a witness. So, he's mentioning, and at present, 21st century is going on. Ikimi sadi da jo time hai, o chal raya hai. Te hun tak bhi sadiyan ho kende bhi chukiya hai. And e jada sky hai, e bhi sadiyan purana hai. And it is a witness. Witness matlab ki hunda hai, ek tara nal gawa hai. हिस्ट्री दे विच जो भी होया फिल्ड विद द टीयर्स ऑफ पीपल अमिडस्ट अमिडस्ट मींस सराउंडेड अमिडस्ट मिडस्ट सोब्स ऑफ सेवन ओशियंस आपने अपा कहने हैं कि जेड़ा अर्थ है ओदे विच सात समुंदर है 
that occupied one third of the planet earth te apai bhi kehne ha ki jo apni dharti hai ohde utte one third jeda dharti da part hai oh kene cover kita hoya hai pani ne cover kita hoya hai so the poet jo vi ye cheeza mention kar rahe ha oh ye keh rahe ha ki 20 sadiyan beet gayan hai 20 sadiyan de vich jo kuch bhi hoya jo lokan de dukh si jo jo kuch bhi hoya ha na ਸੌਰੋਜ਼ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੌਰੋਜ਼ ਕਲੈਕਟ ਹੋਏ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਸਕਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 20 ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਆ ਸੋ ਹਿਸ ਹਿਸ ਰੈਫਰਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਮੈਨ ਕਾਈਂਡ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ standing in the corner of this period of time i am recreating once again wo kehnde history de vich jo kuch bhi hoya hove i am not going to take any clues any hints from the history but in this period of time i am standing here and i will recreate myself ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ 20 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਆਈ ਐਮ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਟ ਥਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਥਿਸ ਕਾਰਨਰ i have pledged mai ek apne aap nal vaada kita hoya hai ki mai apne aap nu recreate karanga so let's see what poet writes in the third paragraph i always like the song that defied total comprehension where there is scope for imagination i made a habit of rebirth again and again isn't birth a, a victory over death aren't ideas creators he writes in the third paragraph he writes that i always liked the song that defied that defied means defied the word defied means that resist jo rokda hai kis cheez nu rokda total comprehension the word comprehension means understanding so kende ki mainu oh songs pasand aande ya jinde vich jinni var vi assi sunange ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਂ ਸਮਝ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੌਂਗਸ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚ ਸਮਝ ਆ ਜਨ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਣ ਨੋ ਹੀ ਡਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਥੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੌਂਗ ਹੀ ਲਾਈਕ ਦੋ ਸੌਂਗਸ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸੌਂਗਸ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਮਝ ਆਵੇ ਉਹ ਸੌਂਗਸ ਪਸੰਦ ਹੈ ਵੇ देयर इज अ देयर इज स्कोप फॉर इमेजिनेशन आई हैव आई मेड अ हैबिट ऑफ रीबर्थ अगेन एंड अगेन ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੋਪ ਦਿਖਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਈ ਮੇਡ ਅ ਹੈਬਿਟ ਆਫ ਰੀ ਰੀਬਰਥ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਅ ਹੈਬਿਟ ਆਫ ਰੀਬਰਥ ਮੀਨਸ ਟੂ ਬੀ ਬੋਰਨ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਨਿਊ ਫੈਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਮੇਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਬਰਥ ਟੂ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ जो बाकी लोग महसूस कर रहे हैं कि यदा ये मीनिंग है ये इस तरह होना चाहिए या नहीं मैं कहंदे बाकी नु फॉलो नहीं करंगा जो मेनू लगेगा कि इफ देयर इज अ स्कोप फॉर इमेजिनेशन मैं विच कुछ नया सोच के कुछ नया क्रिएट कर सकदा हां तो मैं कहंदे उथे अपनी ये आदत बना ली है आई ऑलवेज क्रिएट समथिंग न्यू इज इट बर्थ अ विक्ट्री ओवर डेथ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੈਥ
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗਾ ਓਵਰ ਡੈਥ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਚ ਉਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਐਂਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ ਬਰਥ ਟੂ ਥੈਟ ਥਿੰਗ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਵਾਂਗੇ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਹੀ ਰਾਈਟਸ ਆਰੈਂਟ ਆਈਡੀਆਸ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਆ ਸੋ ਬੈਟਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦਾ ਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਹੀ ਵਾਂਟ ਅਸ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਥੈਟ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਮੇਜਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪੜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਈਏ ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕੀ ਇਮੇਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀਏ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਵਾਟ ਦਾ ਪੋਇਟ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ he writes i never forget forgot the fact of poem being repeated by scores i always resent the affront of men echoing emptily witnessed by 25 autumn seasons have shed many deaths and reborn yet again standing in the corner of this his period of history i am instructing men how to sign he says that i never forget the fact of a poem being repeated by scores scores means uh, repeated by large number of people countless number of people kende agar main poems bhi likhna hai i write poems kende main is che is fact nu kade nahi bhulda ki jo bhi poems hai meriyan ja meriyan poem likhiyan hoyan ja koi bhi poems jehdiyan likhiyan hoyan unna nu ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਇਮਸ ਨੂੰ ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਇਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 20 ਬੰਦੇ ਪੜਨਗੇ ਇਹਨੂੰ 100 ਬੰਦੇ ਹੀ ਪੜਨਗੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਿਕਸ ਵੀ ਨੇਵਰ ਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਇੱਕ ਪੋਇਟ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਜੋ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜਨਗੇ ਉਸ ਪੋਇਮ ਨੂੰ ਪੜਨਗੇ ਦੇ ਮਸਟ ਡਿਡਿਊਸ देयर ਓਨ ਮੀਨਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਹੀ ਨਿਕਾਲਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਅਫਰੰਟ ਆਫ ਮੈਨ ਇਕੁਇੰਗ ਐਮਟਲੀ ਇਕੁਇੰਗ ਐਮਟਲੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਪੀਟ ਰਿਪੀਟ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਬਿਨਾ ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੜੀ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਕੰਸਟੈਂਟਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸਾਈਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜੀ ਜਾਣਾ ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਸੋ ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਡੋਨਟ ਲਾਈਕ ਥੈਟ ਥਿੰਗ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੀਨਸ ਡਿਸਲਾਈਕ ਦਾ ਫਰੰਟ ਅ ਫਰੰਟ ਮੀਨਸ ਦਾ ਇਨਸਲਟ ਆਫ ਮੈਨ ਇਕੁਇੰਗ ਐਮਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਨਸਲਟ ਟੂ ਦੋਸ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਡੋਨਟ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੋਸ ਥਿੰਗਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੋਇਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੜਦੇ
ਇਹਨਾਂ ਪੋਇਮਸ ਨੂੰ ਪੜਨਗੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਗੇ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਨੋ ਯੂਸ ਵਿਟਨੈਸਡ ਬਾਈ 25 ਆਟਮ ਸੀਜ਼ਨਸ ਹੈਵਿੰਗ ਸ਼ੈਡ ਮੈਨੀ ਡੈਥਸ ਐਂਡ ਰੀਬੋਰਨ ਯੈਟ ਅਗੇਨ ਵਿਟਨੈਸਡ ਬਾਈ 25 ਆਟਮ ਸੀਜ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਮੈਂ 25 ਆਟਮ ਸੀਜ਼ਨਸ ਦੇਖੇ ਆ so matlab asi keh sakde hain poet ne jis time ek poem likhi hai he is around 26 years old apa is tarah keh sakde hain to keh rahe hai ki main 25 autumn seasons dekhe hain te unna autumn autumn season kehda hunda hai patchad jadon cheezan jehdiyan puri tarah pak ke fer oh ki ho jandiyan khatam ho jandiyan crops pak jandiyan unna nu kat liya janda hai theek hai jehde plants hunde hai ja trees hunde hai ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਟਮ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਨੈਸ ਕੀਤਾ ਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਟਮ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ dikke deaths ho jandiyan many deaths and reborn yet again lekin ohi jehde tree hunde ya na oh fer reborn kar fer oh janam lende fer unna de patte ugde ya fer next year unna de utte fer phal ugde ya and standing in the corner of this period this period of history i am instructing men how to sign how to sign means how to uh, Uh, how to give new life or uh, meaning to the uh, meaning to the things kende ki e e sara kuch main 25 saalan to witness kita ya aur is history nu 25 saalan di history nu dekhde hoya hi main tuhanu itthe instructions de reha ya how to sign how to begin something new how to give meaning to the different things so he is asking us ki ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੀ ਡਸਨਟ ਲਾਈਕ ਥਿਸ ਥਿੰਗ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਲੈਟਸ ਰੀਡ ਵਾਟ ਦਾ ਪੋਇਮ ਹੈਜ਼ ਪੋਇਟ ਹੈਜ਼ ਰਿਟਨ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ he writes i have never lived without a new thought kende main kade bhi imagination kite bina ja kuch nawa soche bina nahi uh, i have never lived nahi reh reh sakde ho bina so bina kuch nawa kare bina kuch nawa soche i will never rest until all mirrors are broken mirrors de vich ki hunda hai ਮਿਰਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਇੱਕ ਫੇਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਿਰਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਟਾਫਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਪੋਇਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਿਰਰ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਟਾਫਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਬਟ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਿਰਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸੋ ਆਲ ਸੱਚ ਥਿੰਗਸ ਇਥੇ ਮਿਰਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਟਾਫਰ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਅ ਪੀਪਲ who blindly follow one another paid chal jehdi hundi hai so that's why the poet is writing ki i will not rest until the mirrors are broken jab tak log ek dooje nu blindly follow karna nahi chhadde i will not rest i will keep inspiring and instructing people to imagine or create something new i cannot love the moon with all its brilliance even if consumed by flames i will embrace only the sun can they i cannot love the moon the poet is saying he does not like the moon jo moon hai bahut chamakda it has its brilliance raat nu aur andhere de vich 
ਮੂਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਈਵਨ ਇਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਬਾਈ ਫਲੇਮਸ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਬਾਈ ਫਲੇਮਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਇੰਬਰੇਸ ਓਨਲੀ ਦਾ ਸਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਵ ਟੂ ਹਗ ਸਨ ਮੈਂ ਸਨ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਗੋਇੰਗ ਨੀਅਰ ਟੂ ਦਾ ਮੂਨ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੂਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੂਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਨਲਾਈਟ ਜੋ ਸਨ ਹੈ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਓਨ ਲਾਈਟ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਥਿਉਰੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੋ ਮੂਨ ਹੈ ਇਟ ਡਸ ਨਾਟ ਹੈਵ ਇਟਸ ਓਨ ਲਾਈਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਮੂਨ ਹੈ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਅਰਥ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਟ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਨਾਈਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ देयर ਕਮਸ ਦਾ ਮੂਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਟਸ ਆਲ ਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਅਰਥ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਟ ਜੋ ਮੂਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮੂਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈਟ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਰਮ ਦਾ ਸਨ ਸੋ origignal ਕੌਣ ਹੈ origignal ਇਸ ਦਾ ਸਨ ਐਂਡ so that's why jo poet hai wo sanu bar bar eh cheez samjha rahe ha ki we should be original we should do something new and uh, aur assi kuch imagine kariye kuch nama create kariye aur wo is cheez di bahut kadi ninda karde ha ki blind imitation bina kise nu kis bina soche samjhe kise nu akhan band karke copy karna is really really bad thing one must have originality in ideas in attitude in thinking so uh, kise nu kis koi fayda nahi hunda jadon tusi kise nu kise ne tonu ki kiya tusi same oh cheez ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੋ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ देयर ਕਮਸ ਦਾ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ so sanu apni eh eh bar bar kyon keh reha hai consumed by flames ki main aag de vich chulas kyon na jama then on then also i will embrace the sun matlab ki oh kende ki jadon vi tusi kuch nawa karunge na tuhade age bahut sariyan problems aangiyan unna problems to darna nahi hai unna problems nu face karna ya chahe tuhanu apni puri zindagi kyon na lagani pai jave original original banan de layi you should be original you should not copy anybody to ae twadi apni zindagi da te lag jaye even if you are consumed by flames but you should be original and you should create and imagine something new rather than blindly following or copying or imitating the other people I hope you have understood the main concept of the poem which is be original thank you very much